രാജ്യത്തിന് സുസ്ഥിര വികസനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കിയ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇടുക്കിയിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ബിജു കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ വികസനം നടപ്പാക്കിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നേട്ടമാണെന്നും അത് സ്വന്തം നേട്ടമാണെന്ന സിറ്റിംഗ് എം പിയുടെ അവകാശവാദം അപഹാസ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബിജു കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ബി ഡി ജെ എസ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിൽ എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ബി ഡി ജെ എസിന്റെ ബിജു കൃഷ്ണനെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാണെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് കോതമംഗലത്ത് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബിജു കൃഷ്ണൻ തന്റെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കി രാജ്യത്തിന് സുസ്ഥിര വികസനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കിയത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരാണെന്ന് ബിജു കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വീണ്ടും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മുമ്പ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇല്ലാത്ത വിധം ഇന്ത്യയുടെ യശസ് ഉയർത്തിയ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സമസ്ത മേഖലയിലെയും വലിയൊരു ജനവിഭവ വിഭാഗം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് വലിയ സംഭാവനയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വികസനം താഴെ തട്ടിൽ വരെ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത് മുമ്പൊരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അനേകം ജനക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുവാനും നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വന്തം നേട്ടമായി പറയുന്ന എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ നിലപാട് അപഹാസ്യമാണ് ഇത് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ഇടുക്കിയിൽ ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചത് ഇനിയും ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും ബിജു കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എം പി പറയുന്നുണ്ട് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ ഞാൻ നടപ്പിലാക്കി ഈ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ എൻ പി ഫണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രതിവർഷം അഞ്ച് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ആ അഞ്ച് കോടി രൂപ അഞ്ചു വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ സംഭാവനയാണ് ഈ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മറ്റ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്കും എത്തുകയായിരുന്നു ഈ പിന്നോക്ക ജില്ലയുടെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത്തരം പദ്ധതികൾ താൻ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് അവകാശം പാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് വളരെ അവകാസ അവകാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാർഷികോത്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിടിവാണ് ഇടുക്കിയിലെ കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പ്രളയത്തിൽ വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനും സർക്കാർ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ബിജു കൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു വില തകർച്ചയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കർഷകർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാർഷിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും തന്നെ ഫലപ്രദമല്ല കർഷകർ കാർഷിക വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ലോൺ എടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഈ ലോണുകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി വിലയില്ലാത്ത നാണ്യവിളകൾ ലഭിക്കുന്നത് മൂലം ഇവയുടെ ഒന്നും വിലയില്ലാത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ കടബാധ്യതയിലേക്ക് കർഷകർ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കർഷകർക്ക് ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം തന്നെ ഉണ്ടായി ഇവിടെ പ്രളയകാലത്ത് നിരവധി ആളുകളുടെ വീടുകളും ഭൂമികളും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവയൊക്കെ പുനർനിർമ്മിച്ച് നൽകുവാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദാസ മനോഭാവം കാരണം സാധിച്ചില്ല ബിജു കൃഷ്ണൻ കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി എൻ ഡി എ നേതാക്കളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി വി ന്യൂസ്